എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം ഞാൻ പിന്നെ വന്നു കേട്ടോ ആദ്യം തന്നെ എൻ്റെ ചാനല് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുകയും അതുപോലെ വീഡിയോസ് എല്ലാം കാണുകയും അതിൻ്റെ കമൻറ്റ് ചെയ്യുകയും ഷെയർ ചെയ്യുകയും ഒക്കെ ചെയ്യുന്ന എല്ലാവർക്കും എല്ലാവർക്കും ഒരുപാട് നന്ദിയുണ്ട് അതുപോലെ പലരും പേഴ്സണലായിട്ട് എനിക്ക് മെസ്സേജ് അയക്കാറുണ്ട് അവർക്ക് ഒരുപാട് താങ്ക്സ് ഇന്നിപ്പോൾ ഞാൻ പുതിയൊരു സംഭവമായിട്ടാണ് വന്നേക്കണേ ഒരു പക്ഷെ നിങ്ങളെല്ലാവരും കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും കഴിച്ചിട്ടുണ്ടാവും ഇന്ന് പിടിയും കോഴിക്കറിയും കൊണ്ടാണ് വന്നേക്കുന്നത് അപ്പം അതിൽ ശരിക്കും ഞാൻ ട്രഡീഷണലായിട്ടാണ് ഇത് രണ്ടും ചെയ്യാൻ ശ്രമിച്ചേക്കുന്നത് അതിൽ കോഴിക്കറിയെ പറ്റി പറയുകയാണെങ്കിൽ കോഴിക്കറി ഒരു ഇരുപത്തഞ്ച് വർഷമൊക്കെ മുമ്പ് എൻ്റെ അമ്മ എനിക്ക് അങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കി തന്നോ ആ രീതിയിലാണ് ഞാൻ അത് ഉണ്ടാക്കാൻ ശ്രമിച്ചേക്കുന്നത് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ആ ഓരോ നിമിഷവും അതായത് ആ കറി ഉണ്ടാക്കി കൊണ്ടിരുന്ന ഓരോ നിമിഷവും എൻ്റെ അമ്മ ഓർത്തുപോയി അന്നത്തെ കാലത്ത് ആ ടേസ്റ്റോ അല്ലെങ്കിൽ അമ്മ ഉണ്ടാക്കി തരുന്ന അതേ രുചിയോ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല എന്തായാലും എന്നാലും അതേപോലെ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ശ്രമിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പം നമുക്ക് നോക്കാം ഈ കോഴിക്കറിയും പിടിയൊക്കെ എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്ന് അപ്പം നമുക്ക് പോയാലോ ഉണ്ടാക്കാൻ അങ്ങനെ നമ്മൾ പിടിയും കോഴിയും ഉണ്ടാക്കാൻ പോവാണ് അപ്പം ആ പിടിയും കോഴിയും ഉണ്ടാക്കണേൽ ആദ്യം തന്നെ ഞാൻ പിടിക്ക് പൊടി നനച്ച് വെക്കണം അപ്പം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് പുട്ടിൻ്റെ പൊടിയാണ് എടുത്തേക്കണേ ഏകദേശം അത്രത്തോളം തന്നെ തേങ്ങ അതായത് ഇത് ഒരു തേങ്ങയുണ്ട് തേങ്ങയും ലേശം ഉപ്പും കൂടിയും ചേർത്ത് കുഴച്ച് വെക്കണം തേങ്ങ കൂടുതൽ ഇട്ടാൽ നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവും പുട്ടിൻ്റെ പൊടിയും ഈ തേങ്ങയും കൂടിയും ഇതേപോലെ നന്നായിട്ട് നന്നായിട്ട് തിരുമ്മുക ശരിക്കും നന്നായിട്ട് തിരുമ്മി അതായത് ആ തേങ്ങയുടെ നനവൊക്കെ ആ പൊട്ടി പൊടിയിലേക്ക് പിടിക്കണം അതേപോലെ നന്നായിട്ട് തിരുമണം അങ്ങനെ തിരുമ്മി കുറച്ചു നേരം വെക്കണം അത് അപ്പം ആ നേരം കൊണ്ട് നമുക്ക് ചിക്കൻ കറിക്കുള്ള പരിപാടി നോക്കാം ചിക്കൻ കറി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ശരിക്കും നാടൻ ചിക്കൻ കറി കണ്ടിട്ട് ഞാൻ വെക്കാൻ പോകണേ പണ്ട് കാലത്ത് നമ്മൾ വെക്കാറുള്ള ടൈപ്പ് ഇപ്പോഴൊക്കെയാണല്ലോ ഈ മല്ലിപ്പൊടിയും മുളക് പൊടിയൊക്കെ വെച്ച് ഉണ്ടാക്കുന്നത് പണ്ട് മല്ലിയും മുളകും തേങ്ങയൊക്കെ വറുത്തരച്ചല്ലേ കറി വെക്കാറ് അതേപോലെ നല്ല ഗ്രേവി ഉള്ള കറി ഗ്രേ നല്ല ഗ്രേവി ഉള്ള കറി വേണം ഈ പിടി കഴിക്കണമെങ്കിൽ അപ്പം അതുകൊണ്ട് അങ്ങനെയുള്ള കറിയാണ് ഞാൻ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പം ഈ പുട്ടിൻ്റെ പൊടിയിൽ ഇപ്പം നന്നായിട്ട് കുഴച്ചിട്ടുണ്ട് കുഴയ്ക്കുകയെല്ലാം നന്നായിട്ട് തിരുമ്മിയിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഇതേപോലെ തിരുമ്മി നമുക്ക് ഇങ്ങനെ കുറച്ച് നേരം പൊത്തി വെക്കാം അപ്പം ആ പൊടിക്ക് നല്ലൊരു നനവ് കിട്ടും തേങ്ങയുടെ അപ്പം അതിങ്ങനെ ഇരിക്കട്ടെ ഇനി നമുക്ക് ചിക്കൻ ഉണ്ടാക്കാൻ നോക്കാം അപ്പം ചിക്കൻ ഞാൻ എടുത്തേക്കണം ഒരു അറുന്നൂറ് ഗ്രാം ചിക്കൻ ഉണ്ട് അത് തീരെ ചെറിയ പീസായിട്ടാട്ടോ എടുത്തേക്കുന്നത് വളരെ ചെറിയ കഷ്ണങ്ങളായിട്ട് ഇത് കണ്ടോ ചെറിയ ചെറിയ പീസായിട്ടാണ് എടുത്തേക്കുന്നത് എന്ന് വെച്ചാൽ ഈ നാടൻ കോഴിയുടെ ഒരു ലുക്കൊക്കെ വരാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ അങ്ങനെ ചെയ്തേക്കുന്നത് അപ്പം ഇതേപോലെ ചെറിയ പീസായിട്ട് അരിഞ്ഞെടുക്കണം പിന്നെ അതിൻ്റെ കൂടെ ഞാൻ കുറച്ച് ഉരുളക്കിഴങ്ങ് ചേർക്കുന്നുണ്ട് ഒരു രണ്ട് ചെറിയ ഉരുളക്കിഴങ്ങ് ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഇതിൽ ചേർക്കണത് അരപ്പ് ഉണ്ടാക്കണം ചിക്കന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള അരപ്പ് അരപ്പിന് ഞാൻ ഒരു അരമുറി തേങ്ങയാണ് എടുത്തേക്കുന്നത് പിന്നെ ഒരു ഒന്നര ടീസ്പൂൺ മുഴുവൻ മല്ലി പിന്നെ ഒരു എട്ട് വറ്റൽ മുളക് പിന്നെ രണ്ട് ചെറു രണ്ട് വെളുത്തുള്ളി പിന്നെ ഒരു മൂന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് ചെറിയ ഉള്ളി പിന്നെ കുറച്ച് കരിയേപ്പില ഇത്രയും സാധനം വറുത്തെടുക്കാനുള്ളതാണ് വറുത്ത് അരയ്ക്കാനുള്ളതാണ് അപ്പം അതിൻ്റെ ഈ അരപ്പിൻ്റെ കൂടെ ചേർക്കണമാണ് പെരുഞ്ചീരകം ഇതെല്ലാം വളരെ കുറച്ചാണ് ഞാൻ എടുത്തിട്ടുള്ളൂ മസാല ഒരുപാട് മുന്നിൽ നിൽക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല ചെറിയൊരു മസാല മതി പിന്നെ പട്ട രണ്ട് കഷ്ണം അതിൻ്റെ എല്ലാം നാല് ചെറിയ കഷ്ണമാണ് പിന്നെ ഗ്രാമ്പു ഏലക്കായ ഈ സാധനങ്ങളൊക്കെയാണ് ഉള്ളത് ഇതൊക്കെ ഇതിൻ്റെ കൂടെ ഒന്നിച്ച് വറുത്തെടുക്കാനുള്ളതാണ് അപ്പം നമുക്കിതെല്ലാം കൂടി ഒന്ന് ആദ്യം വറുത്തെടുക്കാം അപ്പം അതേ തേങ്ങയും മല്ലിയും എല്ലാം കൂടി എൻ്റെ പാനിലിട്ട് നന്നായിട്ട് വറുത്തെടുക്കുക വേണമെങ്കിൽ ലേശം വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം നന്നായിട്ട് ഫ്രൈ ആവാനായിട്ട് നല്ല ബ്രൗൺ കളർ ആവുന്ന വരെ വറുത്തെടുക്കണം കേട്ടോ എന്നാൽ കരിഞ്ഞു പോവുകയും ചെയ്യരുത് അപ്പം ഞാൻ ഇതിൽ പട്ടയും ഗ്രാമ്പു ഒന്നും ഇപ്പോൾ ഇട
ഒരു മിനിറ്റും കൂടി നമ്മളൊന്ന് ഇളക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുക അതിന്റെ ചൂടൊന്ന് ആറണ വരെ അല്ലെങ്കിൽ അടിയിൽ കരിഞ്ഞു പോകും ഇത് ചൂടാറി കഴിയുമ്പോ നന്നായിട്ട് അരച്ചെടുക്കണം അപ്പൊ ചിക്കൻ കറി വെക്കാനായിട്ട് പാത്രത്തിലേക്ക് ചിക്കൻ ഇട്ടു അതുപോലെ ഉരുളക്കിഴങ്ങ് പിന്നെ ഒരു അര ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞപ്പൊടി പിന്നെ ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് ഇത്രയും സാധനങ്ങളാണ് വേറെ സവാളയോ അങ്ങനെ ഇഞ്ചിയോ ഒന്നും തന്നെ ഇതിൽ ചേർക്കണില്ല ഇത്രയും ചേർ മാത്രമേ ചേർക്കണുള്ളൂ പിന്നെ ചേർക്കണത് നമ്മൾ അരച്ച് വെച്ചേക്കണം അരപ്പ് അതും കൂടി ഇതിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് എല്ലാം കൂടി ഒന്നിച്ചിട്ടാണ് തിളപ്പിക്കുന്നത് ഗ്രേവി നന്നായിട്ട് ആവശ്യമുള്ളതുകൊണ്ട് നന്നായിട്ട് തന്നെ വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം കേട്ടോ അപ്പൊ ഇതിലേക്ക് എല്ലാം തന്നെ ചേർത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഞങ്ങൾക്ക് ഇത് നന്നായിട്ട് വേണ വരെ അടച്ചു വെക്കാം അപ്പൊ ചിക്കൻ കറി ആയിട്ട് വരുമ്പോഴേക്കും നമുക്ക് പിടിക്കുള്ള ഈ അരിപ്പൊടിയും തേങ്ങയും കൂടി ഞാൻ പരട്ടി വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നല്ലോ അത് നമുക്ക് ഒന്ന് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് വറുത്തെടുക്കണം അപ്പൊ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് വറുത്തെടുക്കാൻ പോവാണ് വറുത്തെടുക്കുമ്പോഴാണ് അതിൻ്റെ ഒരു ടേസ്റ്റ് നന്നായിട്ട് വരുള്ളൂ നന്നായിട്ട് വറക്കൊന്നും വേണ്ട ഒരു അവലോസ് പൊടിയുടെ ഒക്കെ ഒരു പകുതി ഭാഗം അതായത് ഒരു സ്മെല്ല് വരുന്ന ഒരു സമയമുണ്ട് അത് നമുക്ക് വറക്കുമ്പോൾ ശരിക്കും മനസ്സിലാവും അത് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ലൈറ്റായിട്ട് ഒരു ചുമന കളർ വരും അതുവരെ അത് നന്നായിട്ട് വറുത്തെടുക്കണം അപ്പൊ അരിപ്പൊടി വറുത്തത് ഒരു തരം ചൂടാറിയിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഞാൻ അതിലേക്ക് ഒരു ആറ് വെളുത്തുള്ളിയുടെ ചുരളയും പിന്നെ ഒരു അര ടീസ്പൂൺ ജീരകവും കൂടി അരച്ചത് അത് ഇതിൻ്റെ കൂടെ ചേർക്കാണ് കേട്ടോ കുഴയ്ക്കാൻ നേരത്ത് അതും കൂടിയും ചേർത്താണ് കുഴയ്ക്കുന്നത് കേട്ടോ പിന്നെ ചൂടുവെള്ളത്തിലാണ് കുഴക്കണെ നമ്മൾ സാധാരണ ഇടിയപ്പത്തിനൊക്കെ കുഴക്കണ പോലെ കുഴച്ചെടുക്കണം അപ്പോൾ ചൂടുവെള്ളം കുറേശ്ശെ കുറേശ്ശെ ഒഴിച്ചു കൊടുത്ത് നമുക്കത് കുഴച്ചെടുക്കാം ചൂടാറി കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്നിട്ട് കൈകൊണ്ട് നന്നായിട്ട് കുഴച്ചു കൊടുക്കാം അങ്ങനെ പിടിയുടെ മാവ് നന്നായിട്ട് കുഴച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ഇത് ഇതേപോലെ നന്നായിട്ട് നന്നായിട്ട് ഇങ്ങനെ അമർത്തി കുഴക്കണം എന്നാലാണ് അത് ഉരുട്ടുമ്പോൾ വെള്ളത്തിലിടുമ്പോൾ പൊട്ടി പോവാതിരിക്കുള്ളൂ അപ്പം കുഴക്കണതിൽ കുറച്ച് ശ്രദ്ധിക്കണം നന്നായിട്ട് കുറച്ച് നേരം ഒന്ന് കുഴച്ചെടുക്കുക അതിനുശേഷം നമ്മൾ ഇത് ചെറിയ ഉരുളകളാക്കണം അതേപോലെ ഇതാണ് അതിൻ്റെ ഒരു പാകം ഇതേപോലെ എല്ലാ മാവും ചെറിയ ഉരുളകളാക്കി എടുക്കുക ചിക്കൻ കറി നന്നായിട്ട് വെന്തിട്ടുണ്ട് നല്ല ഗ്രേവി ഒക്കെ കറക്റ്റ് ഭാഗമാണ് ഇതേപോലെ ഗ്രേവി വേണം കാരണം ഒന്ന് ഇരിക്കുമ്പോഴേക്കും ഒന്ന് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് കുറുകം കൂടി ചെയ്യും അപ്പം ഉരുളക്കിഴങ്ങ് എല്ലാം നന്നായിട്ട് വെന്തിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഇനി ഇത് നമുക്ക് ഓഫ് ചെയ്തിട്ട് ഇതൊന്ന് കടുവും ഉള്ളിയും മുളകൊക്കെ ഒന്ന് വറുത്തിടാം കടുവ ഇറക്കാനായിട്ട് ഞാൻ പാൻ വെച്ച് വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പം അതിലേക്ക് കുറച്ച് കടുക് ഇട്ട് കൊടുക്കണം കേട്ടോ കടുക് പൊട്ടി കഴിയുമ്പോഴേക്കും ഒരു പത്ത് ചെറിയ ഉള്ളിയും രണ്ടു മൂന്ന് വറ്റൻമുളകും അതും കൂടി അതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാണേ പിന്നെ കരിയേപ്പില കരിയേപ്പില കുറച്ച് നന്നായിട്ട് തന്നെ ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഉള്ളിക്ക നന്നായിട്ട് മൂത്തിട്ടുണ്ട് ഞാനിത് കറിയിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാൻ പോവാണ് അങ്ങനെ നമ്മുടെ തനി നാടൻ ചിക്കൻ കറി റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് അതൊന്ന് കുറച്ച് നേരം ഒന്ന് അടച്ചു വയ്ക്കാം അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അവസാനം ഇളക്കി കൊടുക്കാം കേട്ടോ നമുക്കപ്പോൾ പിടി ഉണ്ടാക്കണേൻ്റെ വഴിക്ക് പോവാം പിടി ഞാനിവിടെ അതേ ചെറിയ ഉരുളകളാക്കി ഉരുട്ടി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതിലും ചെറുതാക്കാട്ടോ വേണമെങ്കിൽ എനിക്കിന്ന് ഉരുട്ടാൻ ആരും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല മക്കളൊക്കെ സ്കൂളിൽ പോയിക്കായിരുന്നു ഞാൻ തന്നെയാണ് ഉരുട്ടിയിരുത്തേ അതുകൊണ്ട് ഒരു പൊടിക്ക് വലുതാണ് ഇതിലും ചെറുതാക്കാം എത്ര ചെറുതാക്കണോ അത്രയും നല്ലത് അപ്പൊ ഇത് നമുക്ക് ഈ തിളച്ച വെള്ളത്തിലേക്ക് ഇടാനുള്ളതാണ് വെള്ളം ഞാൻ തിളപ്പിക്കാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ പിടിയെല്ലാം അതിൽ മുങ്ങി കിടക്കണം അതിന് മാത്രം വെള്ളം വേണം പിന്നെ ഈ വെള്ളത്തിലേക്ക് ഒരു ലേശം ഉപ്പ് ഇട്ടുകൊടുക്കണം വളരെ കുറച്ച് ഇട്ടുകൊടുത്താൽ മതി
കുഴച്ച മാവിൽ ഉപ്പിട്ടേക്കണാണ് അപ്പൊ ഈ വെള്ളത്തിന് വേണ്ടിട്ട് ഒരു പൊടിക്ക് ഉപ്പിട്ട് കൊടുക്കുക അതിനുശേഷം വെള്ളം നന്നായിട്ട് താച്ചോണ്ടിരിക്കുമ്പോ തന്നെ ഇത് പൊട്ടാതെ പയ്യട്ട് കൊടുക്കണം പൊട്ടി കഴിഞ്ഞ കലങ്ങി പോവും അപ്പൊ പൊട്ടാതിരിക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കണം എന്നിട്ട് ഇത് വെള്ളം ഒന്ന് പയ്യ വറ്റുന്ന വരെ തിളപ്പിക്കണം അപ്പേക്ക് ആ ഉണ്ടേക്കൊന്ന് വെന്ത് കിട്ടും ഒരുപാട് ഇളക്കാൻ പാടില്ല കേട്ടോ ഇളക്കി കഴിഞ്ഞാൽ അതൊക്കെ പൊട്ടിപ്പോവും അപ്പൊ പയ്യ അങ്ങനെ ഇതാക്കി കൊടുക്കാനേ പാടുള്ളൂ നമ്മുടെ പിടി നന്നായിട്ട് തിളച്ചിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ഇത് തവി വെച്ചിട്ട് പയ്യ ഒന്ന് അനക്കി കൊടുക്കണുള്ളൂ കേട്ടോ ഇളക്കണില്ല അടിഭാഗം അടി പിടിക്കാതൊക്കെ ഇരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് പയ്യ ഒന്ന് അനക്കി കൊടുത്തുള്ളൂ ഇത് കുറച്ചൊന്ന് വറ്റണ വരെ നമുക്കിത് തിളപ്പിക്കണം അപ്പൊ നമ്മുടെ പിടി ഒരുവിധം തിളച്ച് ഏകദേശം വറ്റിയിട്ടുണ്ട് ഇത്ര വറ്റിയാൽ മതിയാവും കാരണം വെച്ചാൽ ഈ ബാക്കി വെള്ളം ഇരുന്ന് വറ്റിപ്പോക്കോളും അപ്പൊ ഞാനൊരു കാര്യം നിങ്ങളോട് പറയാൻ മറന്നു പോയി ഈ വെള്ളത്തിന് പകരം നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഈ തേങ്ങാപ്പാൽ ഉപയോഗിക്കാട്ടോ തേങ്ങാപ്പാലിൽ ഇതുപോലെ വേവിച്ചെടുക്കാം ഞാനിപ്പോൾ തേങ്ങാപ്പാൽ എടുത്തില്ലാന്നുള്ളൂ അപ്പോൾ നമ്മുടെ പിടി റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഞാൻ അത് ഓഫ് ചെയ്യാൻ പോകാട്ടോ അങ്ങനെ നമ്മുടെ പിടിയും ചെക്കനും റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഞാൻ അത് പാത്രത്തിലേക്ക് വിളമ്പുകയാണ് ഇതുപോലെയാണ് ഇരിക്കണേ കുറച്ച് ഒരു ഗ്രേവി പോലെ അതിൻ്റെ മുകളിൽ ചിക്കൻ്റെ ചാറും കൂടി ഒഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാണ്ടല്ലോ ഓ ഒന്നും പറയണ്ട പിന്നെ ഇതാണ് നമ്മുടെ പിടിയും ചിക്കനും നാടൻ ചിക്കൻ കറിയാണ് എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം അപ്പം നിങ്ങൾ പിടിയും ചിക്കനും ഉണ്ടാക്കുമ്പോഴേക്കും അടുത്ത വീഡിയോ ആയിട്ട് ഞാൻ വേഗം വരാം കേട്ടോ ബൈ ബൈ